কোনো একটা ইকুয়েশন যদি আমাদের দেয়া থাকে এই ইকুয়েশন লিনিয়ার হোক নন লিনিয়ার হোক কিংবা সেটা যে কোনো ফর্মেই হোক সেই ইকুয়েশনের রুট আমরা বের করতে পারি এটা কোয়াড্রেটিক হইতে পারে কিউবিক হইতে পারে তো কিছু ফর্মুলা अवेलेबल আছে যে ফর্মুলা দিয়ে ইকুয়েশন গুলোকে বের করা যায় আর এফ এক্স যদি একটা हायर অর ডিগ্রি পলিনোমিয়াল হয় কিংবা সেটার এক্সপ্রেশনে যদি এমন টার্ম গুলো আসে যেগুলোর কোন অ্যালজেব্রিক মেথড আমাদের সরাসরি জানা নাই বা সূত্র সরাসরি জানা নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা রুট ফাইন্ডিং মেথড গুলো ইউজ করে রুট বের করতে পারি এখন কিছু ইকুয়েশন আছে অ্যালজেব্রিক এই অ্যালজেব্রিক ইকুয়েশন গুলো এফ এক্স সমান সমান এক্স টু দি পাওয়ার এন এক্স টু দি পাওয়ার এন सामने थे ट्रांसेंडल पलिनोमियल जे रखर इकुएशन देखाना एक नम्बर इकुएशन पलिनोमियल इकुएशन जाना थे तीन रूट टेनिनोमियल आकार लिखले कमपक्षल रूट थे फर्मे शेयर करते तुम्हारे तीन सूत्र अनुजाई एन एर संख्या कम पक्ष रूट थे रियल रूट 
कम्पक्षेटिवेटिव <coughs> देखते जिन रूट गुलार प्रकृति कम होते बुझे ना जिनपर्टेंटेशन एफ एक्स समान समान जीरो कैन नट हाव मोर नम्बर रियल रूट दैन दम्बर इन दिशियंट चिन्हर्तन होते ना होते जत बार चिन्हन पजिटी रियल रूट तरह बसि हबना चिन्हन एफ माइनस एक्सर जन अर्थात एक्स समान समान जो माइनस एक्स बसाय जगह माइनस एक्स बसाय आईडिया रूट बेर करते चाहिए खुजे बेर कर रूट जो एफ एक्स समान समान जिरो है तक ही फांगशन टूसर भू पावर भू गुलर फांगशन जीरो चिंता करी जिन थ्री 
এই ফাংশনটাকে যদি আমরা আঁকি তাহলে দেখতে এরকম কিছু একটা হয়ে যাবে অর্থাৎ অন্যভাবে আমরা রুটের আইডিয়াটা এভাবে বলতে পারি যে কোনো কার্ভ যদি আঁকা হয় তাহলে কার্ভটা যখন কাট করে যেই যেই পয়েন্টে সে কাট করবে সেই সেই পয়েন্ট গুলাই হচ্ছে গিয়ে আমার ওই ফাংশনের রুট এটাই হচ্ছে গিয়ে রুটের মূল কনসেপ্ট ওকে এইটা মাথায় রাখতে হবে তাহলে রুট কোথায় আছে রুট আছে হচ্ছে ফাংশনের কার্ভটা এক্স এক্সিস কে কোথায় কাট কাট করতেছে সেই ভ্যালুটা হচ্ছে রুট আর সেই ভ্যালুতে ওয়াই এর মান হচ্ছে জিরো বা এফ এক্স সমান সমান হচ্ছে গিয়ে জিরো এই আইডিয়াটা যদি মাথায় রাখো তাহলে এই রিলেটেড জিনিসগুলো বুঝতে অনেক সুবিধা হবে তো এখন আমরা এই রুটের আইডিয়াটা বুঝলাম রুট কোথায় থাকতে পারে এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে একটা মেথড দেখবো যে মেথডটার নাম হচ্ছে গিয়ে বাইসেকশন মেথড বাইসেকশন মেথডটা কি বাইসেকশন মেথডটা হচ্ছে যে একটা ফাংশন নেওয়া হবে এফ এক্স তার রুট আমরা বের করতে চাই যে ফাংশনটার রুট আমরা বের করতে চাই সে ফাংশনের ফাংশনটা কন্টিনিউস হইতে হবে এবং তাকে একটা রেঞ্জ দিয়ে আটকায় ফেলতে হবে এ এবং বি দুইটা ভ্যালু এক্স এর দুইটা ভ্যালু নিতে হবে এ এবং বি এবং এফ এ এবং এফ বি এই দুইটার সাইন যদি অপোজিট হয় তাহলে এ এবং বি এর মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা রুট আছে তাহলে দেখো যে আমরা যদি একে দুইটা বাউন্ডারি দিয়ে আটকায় দেই একটার নাম যদি দেই এ আরেকটার নাম যদি দেই বি তাহলে এই এ এবং বি এই দুইটা ভ্যালুর মধ্যে একটা রুট তখনই থাকবে যদি একটার জন্য ফাংশনের মান পজিটিভ হয় আর একটার জন্য ফাংশনের মান নেগেটিভ হয় এফ এ পজিটিভ মানে সে ওয়াই এক্স অক্ষের উপরে আছে ওয়াই এর ভ্যালু পজিটিভ আর এফ বি নেগেটিভ নেগেটিভ মানে সে এক্স অক্ষের নিচে আছে তাহলে একটা ভ্যালু যদি এক্স অক্ষের উপরে হয় আর একটা ভ্যালু যদি এক্স অক্ষের নিচে হয় তাহলে ফাংশনটার মাঝখানে নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও সে এক্স অক্ষকে কাট করছে এবং একচক্ষকে এক বা একাধিকবারও করতে পারে সেটা আমাদের জানা নাই তবে এটা ফর শিওর যে একবার কাট হয়েছে তাহলে এখান থেকে বলা যায় যে এফ এ এবং এফ পি এরা যদি অপোজিট হয় তার মানে এ এবং বি এর মাঝখানে ফাংশনের অ্যাটলিস্ট একটা রুট আছে তো বাইসেকশন মেথডে যেটা করা হয় যে ফার্স্টে দেখা হয় যে এফ এ পজিটিভ আর এফ পি নেগেটিভ বা একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ কিনা একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ কিনা সেটা বের করার পরে তারপর তাদের বাইসেকশন করা হয় অর্থাৎ এ বি কে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করা এ বি কে যোগ করে যদি দুই দিয়ে ভাগ করার পরে নতুন যে ভ্যালুটা পাওয়া যায় সেটা নিশ্চয়ই এদের যেহেতু অ্যাভারেজ অ্যাভারেজ মানে এই দুইজনের মাঝখানে কোথাও না কোথাও হবে হয় ডান দিকে না হলে বাম দিকে না হলে মানে যেখানে কাট করছে সেই পয়েন্টটা হইতে পারে কোথাও না কোথাও অ্যাভারেজ তো একদম মিডল পয়েন্টটা নিলাম এ আর বি এর মিডল পয়েন্টটা নিলাম আমার রুটটা এটার সাথে কোইনসাইড করতেও পারে আবার নাও পারে তবে হয় বাম দিকে থাকবে না হলে ডান দিকে থাকবে তো আমরা যেটা করব দুই দিয়ে ভাগ করব এফ এ বি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করব এক্স নট কে নিব এফ এক্স নট যদি শূন্যের সমান হয়ে যায় তাহলে সরাসরি বলতে পারি যে এক্স নটই হচ্ছে গিয়ে আমার রুট আর যদি এক্স নট অথবা এক্স নট এবং বি এর মাঝখানে রুটটা থাকবে অথবা এক্স নট এবং এ এর মাঝখানে রুটটা থাকবে এই দুই জায়গার কোন এক জায়গায় হচ্ছে কি আমাদের এই রুটটা থাকবে সেটা নির্ভর করবে এফ এক্স নট কি পজিটিভ না নেগেটিভ এফ এক্স নট যদি পজিটিভ বা নেগেটিভ যা যেটাই হোক তার উপর বেস করে আমরা নতুন একটা ইন্টারভাল নিব যে এক্স নট কে নিব আর হয় এ কে নিব না হলে বি কে নিব এবং নিয়ে আমাদের ইন্টারভালটা তখন ছোট হয়ে আসবে ইন্টারভাল ছোট হয়ে আসলে আবার এই ধাপটা আবার কন্টিনিউ করবে করলে আরেকটা নতুন ভ্যালু পাবো তখন ইন্টারভাল আরো ছোট হয়ে আসবে 
এইভাবে চয়েস করে করে আমরা ইন্টারভাল ছোট করে আনতে আনতে আমাদের যখন একটা ক্রাইটেরিয়া সেট করা থাকবে যে যে দশমিকের পরে পাঁচ ঘর দশমিকের পরে তিন ঘর দশমিকের পরে সাত ঘর পরে যদি আগের ইটারেশন এবং বর্তমান ইটারেশনের মধ্যে ভ্যালু একদম কাছাকাছি হয়ে যায় তখন আমরা বলতে পারি যে না এখন আমরা রুটের একদম কাছাকাছি চলে আসছি এই কনসেপ্ট বের করে এই কনসেপ্ট দিয়ে রুটের কাছাকাছি যাওয়ার গিয়ে মূল রুটটা একদম খুব প্রিসাইসলি খুব মানে আমরা কত পার্সেন্ট ইরোড চাচ্ছি তার উপর বেস করে মূল রুটটাকে আমরা খুব ক্লোজলি বের করে আনতে পারবো তো নিয়মটা হচ্ছে এরকম এ বি দুইটা ইন্টারভাল সেট করতে হবে যার একটার জন্য ফাংশনের ভ্যালু পজিটিভ আর একটার জন্য ফাংশনের ভ্যালু নেগেটিভ হইতে হবে নেগেটিভ হওয়ার পরে যদি হয় তাহলে তাদের মাঝখানে রুট আছে ফর শিওর তাদেরকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে দুই দিয়ে ভাগ করে নতুন আর একটা এক্স এর ভ্যালু নিতে হবে সেটার জন্য পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা দেখতে হবে যদি সেটার জন্য নেগেটিভ হয় তাহলে এক্স নট আর বি এর মাঝখানে হচ্ছে গিয়ে আমার রুট থাকবে তখন আবার এই দুইজনকে এক্স নট আর বি সেই দুইজনকে দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে দুই দিয়ে ভাগ করে আরেকটা ভ্যালু পাওয়া যাবে সেই ভ্যালুর জন্য ফাংশনের ভ্যালু পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা দেখতে হবে দেখে তারপরে নতুন আরেকটা ইন্টারভাল নিতে হবে এইভাবে ইন্টারভাল নিয়ে নিয়ে বারবার বাইসেকশন মেথড ইউজ করে করে ইন্টারভাল ছোট করে আনতে হবে ইন্টারভাল ছোট করে নিয়ে আসার পরে আমরা টেস্ট করে দেখব যে আমাদের ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে এটা পড়ে গেছে কিনা इंटरवाल हिसाब से নিয়ে নিয়ে তারপরে দুই দিয়ে ভাগ করব তারপরে হচ্ছে গিয়ে পজিটিভ নেগেটিভ চেক করব পজিটিভ নেগেটিভ চেক করে নতুন ইন্টারভালকে আবার সিলেক্ট করব আর যদি পজিটিভ নেগেটিভ না হয়ে এফ এক্স এর ভ্যালুটা ডাইরেক্ট জিরো হয় তাহলে ওইটাই আমরা রুট হিসেবে ধরে নিব এবং আমাদের স্টেপ আমাদের ধাপ গুলাকে সেখানে টার্মিনেট করে ফেলবো আমরা তো এই পদ্ধতিতে একটা ক্রাইটেরিয়া লাগবে যে এত এত ঘর পর্যন্ত বা এত পার্সেন্ট পর্যন্ত ইরোর হিসাবে রাখতে হবে বা ম্যাক্সিমাম ইটারেশন আমরা এই কয়টা করবো তো এখানে দুইটা একটা ক্রাইটেরিয়াও থাকতে পারে দুইটা ক্রাইটেরিয়াও থাকতে পারে একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে ইরোরের ক্রাইটেরিয়া কতটুকু পর্যন্ত ইরোর আমরা অ্যালাউ করবো একটা রুট শেষ পর্যন্ত যাওয়া তো একশো ইটারেশনও লাগতে পারে দুইশো ইটারেশন লাগতে পারে অত দূর তো আমাদের পক্ষে যাওয়া সম্ভব না তো আমরা যদি পাই এতটুকু বুঝে নেই যে দশমিকের পরে পাঁচটা ঘর পর্যন্ত ইরোর তো এরপরে যদি ইরোর আসে সেটাকে আর গণ্য করব না তাহলে আমাদের সেটা একটা ক্রাইটেরিয়া আর একটা হচ্ছে যে ইটারেশনের ক্রাইটেরিয়া এই যে ধাপ গুলো আমরা করতেই থাকবো তো কয়টা ইটারেশন নিব একবার করব দুইবার করব পাঁচবার করব দশবার করব পঞ্চাশ বার করব কত বারে হয় ইটারেশনে গিয়ে থামতে হবে আর না হলে ইরোরে গিয়ে থামতে হবে তো কোনো জায়গায় একটা ক্রাইটেরিয়াও থাকতে পারে কোনো জায়গায় দুইটা ক্রাইটেরিয়াও থাকতে পারে ওকে এখন আমরা একটা ম্যাথ দেখব যে ম্যাথটাকে আমার এইভাবে সলভ করতে হবে আচ্ছা ম্যাথে যে লেখাটা আছে সেই লেখাটা পড়ে তোমরা একটু বোঝার চেষ্টা করো
ওকে সো আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা একটা রিয়েল রুট বের করতে চাই বাইসেকশন মেথড ইউজ করে যেখানে ফাংশনটা হচ্ছে x কিউব 2x 5 সমান সমান 0 তো এইটাকে সলভ করব আমরা একটা শর্ত সেটা হচ্ছে যে देयर इज নো চেঞ্জ আনটিল देयर इज নো চেঞ্জ ইন দা থার্ড ডিজিট আফটার দা ডেসিমাল পয়েন্ট দশমিকের পরে তৃতীয় ঘরে গিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত থার্ড ডিজিটটা পরিবর্তন এড বারে ইটারেশন এবং পরের বারে ইটারেশনের মধ্যে থার্ড ডিজিটে পরিবর্তন আসছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইটারেশন চালায় যাব কিন্তু এখানে কোনো রেঞ্জ বলা দেয় নাই সো রেঞ্জ না বলে দিলে রেঞ্জ আমাদেরকে নিজেদেরকে বের করে নিতে হবে এবং রেঞ্জ বের করার উপায় হচ্ছে যে ছোট ছোট সংখ্যা দিয়ে ট্রাই করে দেখা একটার জন্য পজিটিভ আর একটার জন্য নেগেটিভ আসলে তাদের দুইজনের মাঝখানে একটা রুট আছে যেমন এখানে আমরা f সমান সমান 0 বসাইতে পারি 0 বসাইলে পাইলাম -5 1 বসাইতে পারি 1 সমান 1 বসাইলে আমরা পাবো -6 2 বসাইতে পারি তাহলে পাবো -1 সবগুলাই মাইনাস এখনো পজিটিভ আসে নাই 3 বসাইলাম 3 বসানোর পরে আমরা পেলাম +16 তাহলে 2 এ আসলো -1 3 এ আসলো 16 তার মানে 2 আর 3 এর মাঝখানে একটা রুট আছে সো আমার ইন্টারভাল হচ্ছে 2 and 3 আচ্ছা এখন এই ইন্টারভাল নিয়ে আমরা আমাদের স্টেপ গুলো শুরু করব এক নম্বর হচ্ছে যে বাইসেকশন করতে হবে সো 2 এর 3 যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে 2.5 যেটা নতুন মান আসবে তাকে তার জন্য fx বের করতে হবে সো আমরা f এর x এর ইকুয়েশনে 2.5 বসাইলাম ए 2.5 बोशनर पड़े शे इक्वेशन थे के एफएक्स से जे मान टास्लो शे टा पॉजिटिव शे टा जहेतु पॉजिटिव आज चे आगे जे पॉजिटिव चिलो आगे तीन एर जोनो मान टा पॉजिटिव चिलो एकोन 2.5 एर जोनो पॉजिटिव आज चे सो नो तुन रूट ही शबे अमरा तीन के बाद दिए एकोन धरवो 2.5 होच्छे की आमदेर नो तुन रूट तर এবং 2.5 এই দুইজনের মাঝখানে যেহেতু নতুন ইন্টারভাল সেট হয়ে গেছে সেই নতুন ইন্টারভালের জন্য আবার এবং এটা এফএক্স এর মান দেখো প্রত্যেকবার কিন্তু এফএক্স এর মানও বের হয়ে আসবে এই এফএক্স এর মান বের হয়ে আসলো ওকে নেক্সট কি এখন এফএক্স এর মানটা আবার খেয়াল রাখতে হবে এফএক্স এর মান আসলে আমরা কি চাচ্ছি এফএক্স এর মান চাচ্ছি আমরা শূন্য হোক শূন্য এফএক্স এর মান শূন্য হওয়া মানে হচ্ছে যে আমার ইকুয়েশন সলভ ওই মানের জন্য আর যদি শূন্যের খুব কাছে কাছে আসে তাহলে বুঝবো যে রুটটাও আমার রুট যে ভ্যালুটা এক্স এর যে ভ্যালুটা সেটাও রুটের খুব কাছে কাছে সো আমরা সেই দিকে আগাচ্ছি আস্তে আস্তে এরপর 2 আর 2.5 নতুন ইন্টারভাল তো এরা সিলেক্ট হইল তাদেরকে আবার দুই দিয়ে যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ আরেকটা ভ্যালু পাওয়া গেল সেই ভ্যালুর জন্য fx বের করা হইল 2.25 এই ইকুয়েশনে বসাইতে হবে x কিউব 2x 5 এখানে বসাইলে একটা ভ্যালু পাওয়া গেল যেহেতু এই ভ্যালুটা পজিটিভ আগের পজিটিভ যার জন্য ছিল তাকে এটা দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে আগে পজিটিভ ছিল 2.5 এবার 2.5 কে 2.25 দিয়ে রিপ্লেস করলাম ओके नो तुन इंटरवल पे के लम दो ही आर 2.25 टू आर 2.25 के दूधीय भाग को लम हवार एफएक्स शर्मन बैक को लम आगे किंतु एफएक्स शर्मन ओने एक बड़ो चिलो 5 पॉइंट समथिंग चिलो इर पर आज तो 1.8 एको नाच तो 0.34 तार में नहीं टेकिंग तास तास तो शून्य दिखे आ गया थी किंतु स्टील ऐटा पॉजिटिव सो � যখন 1 to 5 কে আবার বাইসেকশন করতে হবে বাইসেকশন করে সেটার ভ্যালু নিতে হবে সেটার ভ্যালুর জন্য এফ এক্স বের করতে হবে এখন কিন্তু এফ এক্স এর ভ্যালু এই মানের জন্য নেগেটিভ চলে আসছে সো এখন যে মানটা পাওয়া যাবে 2.0625 আগে যার জন্য নেগেটিভ ছিল এফ এক্স এর ভ্যালু তাকে এবার এই মানটা দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে আগে কিন্তু নেগেটিভ ছিল এফ 2 এর জন্য ভ্যালু পাওয়া গেছে -1 এবার -1 কে রিপ্লেস করতে হবে এই ভ্যালু এই 2 কে রিপ্লেস করতে হবে এই ভ্যালু দিয়ে 2.026 এই কারণে আমাদের এখন যে নতুন ইন্টারভাল 
সেই নতুন ইন্টারভাল হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো টু সিক্স আর টু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ একে আবার দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে করলে বাইসেকশন অ্যাপ্লাই হলো এই বাইসেকশন মেথডে আমরা আবার আগাই আচ্ছা তবে খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের শর্ত যেটা সেটার দিকে খেয়াল রাখতে হবে শর্ত কোনটা শর্ত হচ্ছে গিয়ে রুট যেটা পাওয়া যাবে সেটা দশমিকের পরে তিন ঘর পর্যন্ত যেন পরিবর্তনে না আসে তো এখানে দেখো যে নতুন যে রুট পেলাম টু পয়েন্ট জিরো নাইন আর আগের রুট ছিল টু পয়েন্ট জিরো সিক্স দশমিকের পরে দ্বিতীয় ঘরে এসে কিন্তু সংখ্যার মান পরিবর্তন হয়ে গেছে তো আরো ধাপ আমাদেরকে আগাইতে হবে কিন্তু এখন এই যে টু পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি টু ফাইভ এটাকে বসানোর পরে আমরা যেই এফ এক্স এর ভ্যালুটা পাইতেছি সেটা একটা নেগেটিভ ভ্যালু এবং এইট পয়েন্ট নাইন ফোর ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি মানে এই কিন্তু শূন্য অনেক কাছাকাছি চলে আসছে তার মানে আমরা রুটের মূল রুটের খুব কাছাকাছি চলে আসছে তো এই নতুন ভ্যালুটার যেহেতু এটা নেগেটিভ আগের নেগেটিভ ভ্যালুকে এদিকে দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে টু পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ আর টু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এই দুইজনকে নেওয়া হইলো এখন নতুন রুট নিয়ে আবার বাইসেকশন করা হলো বাইসেকশন করার পরে টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো নাইন পাওয়া গেল এই ওয়ান জিরো নাইন হচ্ছে গিয়ে তার জন্য ভ্যালুটা পজিটিভ আগে টু পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ এর জন্য ভ্যালু পজিটিভ ছিল তাকে এবার রিপ্লেস করতে হবে রিপ্লেস করে আমরা টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ একে রাখলাম তো এখন দুইটা রুটের মধ্যে ব্যবধান বেশ কমে আসছে একটা হচ্ছে টু পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি আর একটা হচ্ছে গিয়ে টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো নাইন এদের দুজনকে বাইসেকশন করা হইলো বাইসেকশন করার পরে আমরা কি পেলাম আমরা পেলাম টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান ফাইভ সিক্স টু ফাইভ তাহলে এই যে এখন দেখো যে আগের রুট ছিল কত টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো নাইন আর এখন পেলাম টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান তাহলে দশমিকের পরে দুই ঘর পর্যন্ত কিন্তু মিলে গেছে তৃতীয় ঘরটা এখনো মিলে নাই এটার জন্য আবার এফ এক্স বের করা হলো এফ এক্স বের করার পরে এফ এক্স এর মানটা এরকম পাওয়া গেল পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট ফাইভ এই দুইটা রুট নতুন রুট হচ্ছে আমার এই দুইটা টু পয়েন্ট জিরো নাইন থ্রি সেভেন ফাইভ আর একটা হচ্ছে গিয়ে টু পয়েন্ট ওয়ান জিরো ওয়ান এই দুইজনকে যোগ করে আবার দুই দিয়ে ভাগ করা হলো ভাগ করার পরে আরেকটা নতুন রুট পেলাম সেটার জন্য পজিটিভ ভ্যালু পেলাম পজিটিভ ভ্যালু পেলে আগে যার জন্য পজিটিভ ছিল তাকে রিপ্লেস করলাম তাকে রিপ্লেস করার পরে আমরা আরেকটা নতুন রুট পেয়ে গেলাম টু পয়েন্ট জিরো নাইন ফাইভ তার জন্য আবার এফ এক্স বের করলাম এখনো দশমিকের পরে চতৃতীয় ঘরটা মিলতেছে না পয়েন্ট জিরো নাইন रिप्लेस कर बसेकशन कर देखो रूट पेल टू पॉइंट जिरो नाइन फोर आगे बारो छो टू पॉइंट जिरो नाइन फोर দশমিকের তৃতীয় ঘরে এসে আমাদের ভ্যালু গুলো মিলে গেছে টু পয়েন্ট জিরো নাইন ফোর এবং টু পয়েন্ট জিরো নাইন ফোর বসাইলে যে মানটা পাওয়া যাবে এফ এক্স এর সেই মানটা শূন্যের খুব কাছাকাছি হবে এবং ধীরে ধীরে আমরা রুটের একদম কাছে চলে আসছি দশমিকের পরে তৃতীয় ঘর পর্যন্ত মিলে গেছে যেটা আমাদের কন্ডিশন ছিল যেহেতু এটাই কন্ডিশন ছিল তো আমরা এখানে থামবো এবং আমরা বলবো যে টু পয়েন্ট জিরো নাইন ফোর হচ্ছে গিয়ে আমাদের রুট যেটা কারেক্টেড টু থ্রি ডেসিমাল পয়েন্ট सूत्र दिए बेर करते पलिनोम आई सब पलिनोमियल के आसले निर्दिष्ट को सूत्र नाई ट्रांसेंडेंटाल इक्वेशन ट्रांसेंडेंटाल फांगशन যেমন এক্স ইন্টু টু দি পার মাইনাস এক্স এই ইকুয়েশনটাকে যদি আমাদের সলভ করতে হয় তাহলে এফ এক্স সমান সমান আছে এক্স ইন্টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান সমান সমান জিরো এটাকে সলভ করার কোনো সহজ পদ্ধতি আমাদের জানা নেই 
আমরা চেক করে দেখতে পারি শূন্য আর এক বসায় দেখতে পারি দেখলে দেখবো যে একটার জন্য পজিটিভ আসে আর একটার জন্য নেগেটিভ আসে ভ্যালু তার মানে শূন্য আর একের মধ্যে একটা পজিটিভ রুট আছে এই রুটটা বের করার জন্য আবার ঠিক আগের মতো বাইসেকশন করে করে আগাইতে হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের শর্ত বলে দিচ্ছে যে টলারেন্স হচ্ছে গিয়ে পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট টলারেন্স পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে যে আগের বারের রুট আর বর্তমান রুট কে বের করে এই রুট কে অ্যাপসুলেট এরোর যেটা সেই অ্যাপসুলেট এরোরটা বের করে তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট করলে যে পার্সেন্টেজটা পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে কি আমার টলারেন্স এখানে সেই সূত্রটা দেখানো আছে এক্স টু মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু গুন হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে টলারেন্স এর রেট আমাদের টলারেন্স লাগবে পয়েন্ট জিরো ফাইভ পার্সেন্ট এখানে প্রথমবার ইটারেশন করার পরে টলারেন্স পাওয়া গেছে থার্টি থ্রি পার্সেন্ট সো আবার ইটারেশন করতে হবে আবার ইটারেশন করার পরে টলারেন্স বিশ পার্সেন্ট চলে আসছে मेथड प्राप्त फलाफल सो धापे थेमे जापर जो एक्सर जो भैलू से भैलू टाइम रिक्वयार्ड रूट कन्भार्जेंस दिखे आगे आगे के रूट गा के सल्व करते हैं अच्छा बैसेकशन मेथड कोडिंग कोडिंग देखो बैसेकशन मेथडे कोडिंग प्रब्लेम के सल्व करा जाए प्रथम कथा हम एक ही कोडर मध्य सब किस लिखते असुविधा नहीं तुम्हारा देखते प्रथम रिटार्न कर फांगशन नाम दिए से मैं 
ভ্যারিয়েবল একটাই সেই ইন ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে আমাদের এক্স সো আমরা এখানে শুধু ভিতরে আর্গুমেন্ট হিসেবে এক্স কে রাখছি এখন তারপরে ফাংশনটা হচ্ছে কি এক্স কিউব মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস নাইন আপাতত এই ফাংশনটা দিয়ে আমরা লিখি আর পরবর্তীতে আমরা যে ফাংশনটা দিয়ে ম্যাথ করছি সেই ফাংশনটা দিয়ে দেখব যে কোন ফাংশন এখানে লেখা সম্ভব সাইন এক্স ইটু দি পাওয়ার এক্স লন এক্স যাই হোক আমরা সেই ফাংশনটা এখানে লিখতে পারবো সেটাকে আমরা কি নামে সেভ করব সেটা আউটপুট যেহেতু এফ নামে আসতেছে সেহেতু এটার আউটপুট দিতে হবে এফ এতটুকু হইলে ফাংশন লেখা শেষ ফাংশন লেখা শেষ হইলে এটাকে সেভ করে বের হয়ে আসতে হবে এখান থেকে এবং এটা কোন ডিরেক্টরিতে সেভ করা হবে সেই ডিরেক্টরিতে বাকি ফাইল গুলাকেও অ্যাসাইন করতে হবে এরপরে আমরা আসি আরেকটা ফাইল এরকম আরেকটা উইন্ডো ওপেন করবা উইন্ডো ওপেন করে সেই উইন্ডোতে বাইসেকশন মেথড এর যা যা ক্রাইটেরিয়া দেয়া আছে ক্রাইটেরিয়া বলতে মূলত বুঝাচ্ছি যে আপার লিমিট কত লোয়ার লিমিট কত ইটারেশন কত নিব টলারেন্স বা ইরর কতখানি নিব এই জিনিসগুলোকে এক জায়গায় অ্যাসাইন করতে হবে আচ্ছা তো এইখানে আমরা একটা প্যারামিটার নিলাম টলারেন্স আর একটা প্যারামিটার নিলাম কতখানি এলাও করতেছি সেটা অথবা কতগুলো ইটারেশন করব সেটার সংখ্যাটা এগুলো আমাদের হাতে আছে কিংবা প্রশ্নে উল্লেখ করা থাকবে যে ম্যাক্সিমাম এতগুলো ইটারেশন করতে পারবা অথবা ইরোর এত পার্সেন্ট পেলেই থেমে যাইতে হবে এই তো টলারেন্সটা হচ্ছে কি ইরোর এর প্রতি কি এটা পার্সেন্টেজ থাকতে পারে এটা যে কোনো ভাবেই থাকতে পারে এইখানে ধরো টলারেন্স এর পরিমাণ বলছে যে আগের বারের ইরোর আর বর্তমান ইরোর এই দুই জনের মধ্যে ডিফারেন্স যদি পয়েন্ট এর মধ্যে থাকে তাহলেই চলবে আর এর বেশি হইলে আরেকবার ইটারেশনে যাইতে হবে ग्लोबल नाम तरफी फांगशन कल क्या प्रत्येक पैरामिटर गाइन लोकल पैरामिटर लोकल এই ফাংশন রান করলে সে ওই ভ্যালুটাকে লোকাল ভ্যালু হিসেবে ধরে রাখে আর একটা ফাংশন রান করলে সে ধরো এই ফাংশনে একটা এক্স আছে ওই ফাংশনে একটা এক্স আছে এই ফাংশনটা রান করলে এক্স এর ভ্যালু যা সে এটা এখানে ধরে রাখবে আর অন্য ফাংশনটা রান করার সাথে সাথে এক্স এর ভ্যালু কিন্তু কম বেশি হইতে পারে আর গ্লোবাল হিসেবে যদি কাউকে অ্যাসাইন করা হয় তাহলে অন্যান্য ফাংশনে যদি এই নামে কোনো কিছু আসে টলারেন্স নামে কোনো কিছু আসে এবং ম্যাক্সিট নামে কোনো কিছু আসে তাহলে অন্য ফাংশনে অন্য ফাংশন যদি এই ফাংশনের ভিতরে কল করা হয় সে এর যে ভ্যালু গুলো আছে সেই ভ্যালু গুলাকে সে অন্য ফাংশনের জন্য গ্লোবালি ধরে নিবে এবং এখানে যে ভ্যালু গুলা অ্যাসাইন করা হয়েছে সেই ভ্যালু গুলাকে নিয়ে সে কাজ শুরু করবে ওই ফাংশনে কি আছে তার দিকে সে তাকাবে তো আমরা এটাকে গ্লোবাল হিসেবে ডিফাইন করছি এটা लिमिट लगे शुरू ते लिमिट लगे लिमिट ता देते नाओ देते না দেয়া থাকলে তো আমাদেরকে ক্যালকুলেট করে দেখতে হবে যে কার জন্য এরপরে আমরা কি করতেছি 
এরপরে আমরা যেটা করতেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ফাংশন কল করব যেটার নাম হচ্ছে গিয়ে বাইসেক্ট বাইসেক্ট নামে একটা এরপরে আমরা একটা কোড লিখব আর একটা ফাংশনের একটা কোড লিখব সেই কোডটার ফাংশনটার নাম হচ্ছে গিয়ে বাইসেক সেই বাইসেক ফাংশনের ভিতর আমরা ফাংশনটাকে কল ফাংশন ওই যে এফ ইউ এনসি ফাংশন যে লিখছিলাম এই ফাংশনটাকে আমরা কল করব আর সেখানে ইনপুট হিসেবে আমরা এক্স লোয়ার যে লিমিটটা আছে সেটাও দিব এক্স আপার লিমিট আছে সেটাও দিব এই সব কিছুকে আমরা বাইসেকট ফাংশনটাতে কল করব কল করার পরে বাইসেট ফাংশনটার ভিতরে আমাদের দুইটা আউটপুট আমাদেরকে জেনারেট করে দিবে একটা হচ্ছে রুটের ভ্যালুটা সে জেনারেট করে দিবে আর আই ফ্ল্যাগ নামে একটা ফাংশনকে সে আমাদের জন্য সেখান থেকে জেনারেট করে দিবে আচ্ছা এতটুকু পর্যন্ত লিখলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে ধরে নাও এখন এতটুকু পর্যন্ত লিখা আছে পরের লাইন আমরা একটু পরে আসতেছি এখন বললাম যে বাইসেকশন মেথড এই বাইসেকশনের মেথডটা তো লিখতে হবে বাইসেকশনের যে ফর্মুলা গুলা যে আমরা বললাম যে দুই দিয়ে ভাগ করা ভাগ করে নতুন করে চেক করা চেক করে আবার বেড করা সেই সেই কথাগুলা কোড আকারে লিখতে হবে হচ্ছে বাইসেক নামে একটা ফাংশন আহ উইন্ডো ফাংশন ক্রিয়েট করে সেখানে সো আর একটা নতুন উইন্ডো নিতে হবে ম্যাটলাবে ব্ল্যাঙ্ক উইন্ডো সেই ব্ল্যাঙ্ক উইন্ডোটাকে বাইসেক নামে সেভ করতে হবে এইভাবে প্রথম লাইনটা এইভাবে লিখতে হবে যে ফাংশন ভিতরে কিছু কি কি প্যারামিটার তুমি নিতে চাও সেগুলো কয়টা আউটপুট তুমি ফাংশন থেকে নিতে চাও আমি দুইটা আউটপুট নিছি একটা হচ্ছে অ্যান্সার কে আউটপুট হিসেবে নিছি আর একটা হচ্ছে গিয়ে একটা ফ্ল্যাগ প্যারামিটার নিছি ফ্ল্যাগ প্যারামিটারটা একটু পরে ডিফেন্ড করতেছি প্রথমে চিন্তা করি যে ফ্ল্যাগ বলে কিছু নাই শুধু অ্যান্সার নিলেই আমার কাজ হয়ে যাবে আমার রুট পাইলেই হইল আচ্ছা আর ভিতরে তো ওই যে বাইসেক মেইনে যা যা লিখছিলাম সেগুলাই কিন্তু আমরা নিব ফাংশন এফ ইউ এনসি ফাংশনটাকে নিব সাথে হচ্ছে এক্স লোয়ার নিব এক্স আপার নিব এখানেও গ্লোবাল প্যারামিটার হিসেবে টলারেন্স এবং ম্যাক্সিমাম এক্সিট কে রাখা হয়েছে আই ফ্ল্যাগটার কাজ কি সেটা একটু পরে আসতেছি তবে যেহেতু শুরুতে এর ভ্যালুটা আমাদেরকে অ্যাসাইন করে দিতে হবে না হলে ইরোর দেখাবে সেহেতু আমরা তাকে ভ্যালু জিরো করে দিলাম এবং শুরুতে আমাদের কোনো ইটারেশন এখনো শুরু হয় নাই এর জন্য ইটারেশনের ভ্যালু জিরো করে দিলাম তাকে আস্তে আস্তে বাড়াবো আমি রোল কল করব থার্টি নাইন নাম্বার থার্টি নাইন 
टेंडेंस दाओ रोल नम्बर समय क्यों कथा रोल दिए जयन कर Roll thirty one. Yes, sir. Forty nine. Yes, sir. Roll forty two. Yes, sir. Forty four. Present, sir. Roll forty three. Present, sir. Roll fifty eight. Yes, sir. Roll forty. Yes, sir. Roll twenty nine. Yes, sir. 
Yes, sir. 156. Yes, sir. K, 56K. Harami. Inam Tawar. Jita? Shanto. Hello? Yeah, 56. Tawar number lo. Ta shoi shatat shanto. 147. Yes, sir. 50. Present, sir. 52. Yes, sir. 52. Sir, 50. Roll 60. Present, sir. 60, sir. Roll 60. Present, sir. 0. Present, sir. Roll 46. Yes, sir. Rule 48. Yes, sir. 19 is 02. Present, sir. 19 is 79. Yes, sir. 79. Sir, last class chat box roll the tabay in it. कारों को ना कथा थकले क्लास सामने सामने ऐसे बोला जावा एक है ना क्यों डिस्टर्ब कर बना ऑनलाइन है जहाँ एटेंडेंस दी तो परसों दी तो परसों जहाँ दी तो पारो नहीं तादर एटेंडेंस से एब्सेंट होएगा से तारा आपको ना कथा बोल बना एक बार तो हमारे ए बी ए दो इटा पैरामीटर होते हैं कि हमारे मैक्सिमम एवं मिनिमम जे वैल्यू गुला चिलो एक्सेल लिमिट सर हमारे रोल कॉल करा है नहीं कथा बोल बना एक हो ना मैं बोल सी ना कथा बोलते ना कोनो समस्या था क्ले सामना सामनी कथा बोल बा कासे डिस्टर्ब कर बना तो ए फीवर होता है एक टे कीवर्ड ए कीवर्ड टा आमंतर के यूज़ करता होगे ये डा फंक्शन इवैल्यूएशन कर दे शिक्षण एम डा एफयूएन ए फंक्शन टा के कॉल कर बो एवं तार में मान बेर कर जन्नो एक्सर जगह ए बोश बो एवं एफयूएन फंक्शन कौन टा आर ए कौन टा फंक्शन होती है कि ये इखाने � इस फंक्शन के पौरे जो नंबर टल कॉल करा हुई से शेय नंबर टा एक नंबर बाइस बाइस सेक्टे जो दी जाए ताहोले हमरे एक है ना ये बाइस सेक्ट फंक्शन टा के कॉल कर सी एक है ना फंक्शन जेटा एफ्यूएंसी फंक्शन शे होते हैं हमारे फंक्शन आर एक्स लोअर होती है हमारे ए एक्स लोअर दुई बोला है सर एफ्यूएंसी तो ये भावे वो ही फंक्शन टा इखाने चला आस्ते से आर ए होच्छे लोअल लिमिट टा शे लोअल लिमिट टा होच्छे अरे एफ इवेल्यूएट जे करे शे होच्छे कि ये फंक्शन अर मुद्दे एर मान बोशाई मान बोशाई जे मान टा पाव जाए शे मान टा के शे एफ ए हिशे बे सब कोरे रखे आबार हमरा बी एर मान टा नीलम अर्थात जिनिस टाबल लिखलाम एवं F B अर्थात वो B एर जोन वायर जा वैल्यू शे वायर वैल्यू के अमरा आ सेफ कर रखता सेफ कर रख पौरे एको ना अमरा चेक कर बोझे दुई जोनी पॉजिटिव दुई जोनी नेगेटिव ना एक जोन पॉजिटिव एक जोन नेगेटिव सो ऐसे टा चेक करा होता है इखाने जब F A एवं F B गुन करे शे टा � जो दी दुई जोन नेगेटिव है ताहले वेरा शुन्नत्च बढ़ा हो गए एक कंडीशन है आमादेर ए बीर वैल्यू नहीं है कोनो लाभ नहीं जो दी उल एक जोन पॉजिटिव एक जोन नेगेटिव है शुद्ध मात्रों शेइ कैसे एफ ए गुन एफ बी ए दुई जोन के गुन कोल्ले शुन्नत्च छोटा पाव जाए नेगेटिव वैल्यू पाव जाए तो � 
ইটারেশন ম্যাক্সিমাম ইটারেশন আমার এইখানে শুরুতে ইটারেশন শূন্য ইটারেশন আস্তে আস্তে বাড়াবো এটা ম্যাক্সিমাম ইটারেশন হচ্ছে কম আছে কিনা যদি ম্যাক্সিমাম ইটারেশন হচ্ছে কম থাকে তাইলে এই যে হোয়াইল লুপটা দেয়া হয়েছে এই লুপটার ভিতরে সে প্রবেশ করবে এবং সে তার মতো করে কন্ডিশন রান করবে আর একটা হচ্ছে যে এ বি এর ভ্যালুগুলা যেগুলো পাওয়া নতুন করে পাওয়া যাবে তারা টলারেন্স হচ্ছে বড় কিনা টলারেন্স হচ্ছে বড় হইলে এই লুপের ভিতরে চলবে আর টলারেন্স হচ্ছে কি যে আমাদের ইরোরের পরিমাণটা যদি ইরোর হচ্ছে কম হয় এই যে দুইজনের মানটা দশমিকের পরে ওই যে পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ টলারেন্সের যে ভ্যালুটা আমরা সিলেক্ট করছিলাম এখানে পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ সেই ভ্যালুটার চেয়ে আমার এই দুইজনের বিয়োগ ফল অর্থাৎ এদের দূরত্বে টলারেন্স হচ্ছে বড় কিনা বড় হইলে আমি ফার্দার কাজ করব। আর যদি ছোট হয়ে যায় তাহলে আমি বের হয়ে আসবো ওয়াইল্ড লুপ থেকে ওয়াইল্ড লুপের ভিতরে প্রবেশ করার পরে প্রথমে যেহেতু ফার্স্ট ইটারেশন শুরু হয়ে গেছে ইটারেশনের মান আমরা এক বাড়াই দিলাম এখন আমরা বাইসেকশন মেথডের কাজ শুরু করলাম এ আর বি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করা এ বি যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করার পরে তাকে একটা নতুন নাম দেয়া হয়েছে সি এফ এরপরে হচ্ছে সি এর জন্য এফ এর মান কত সেটা বের করতে হবে তো ফাংশন কল করে সি এর মান সেখানে বসাইলে এফ সি কত হবে সেটা দেখতে হবে এরপরে যেটা করতে হয় সেটা হচ্ছে যে এফ সি কি পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা চেক করব যদি এফ সি পজিটিভ হয় এফ সি এর সাথে এফ এ গুণ করলে শূন্য হচ্ছে বড় হয় এর মানে হচ্ছে যে এফ এ এর মানটা যাই থাকুক এফ সি টা এটার সাথে গুণ হওয়ার পরে যদি নেগেটিভ হয়ে যায় তাহলে বি কে রিপ্লেস করতে হবে সো সি চলে যাবে বি এর জায়গায় আর এফ সি চলে আসবে এফ বি এর জায়গায় সো এটা ইফ এলস স্টেটমেন্ট দিয়ে করতে হবে অর্থাৎ দুইজনের জন্য চেক করতে হবে অর্থাৎ এফ সি একবার এফ এ এর সাথে চেক করতে হবে আর একবার এফ সি কে এফ বি এর সাথে চেক করতে হবে হয় এটা হবে না হলে এটা হবে যে কোনো একটা তো হবে দুইবার চেক করে যদি এফ এ এর সাথে চেক করার সময় সি কে বি তে রিপ্লেস করতে হবে আর এফ বি এর চেক করার সময় সি কে এ তে রিপ্লেস করতে হবে করলেই যে নতুন ইন্টারভেল যেটা সেই নতুন ইন্টারভেল সেট হয়ে যাবে আচ্ছা এই পর্যন্ত ঠিক রাখতে পারলে এরপরে আমাদের এটা এই এই ঘটনাটা বারবার বারবার এই লুপের মধ্যে বারবার বারবার চলতে থাকবে চলতে চলতে সে তিনটা জিনিসকে চেক করবে এক নম্বর হচ্ছে যে এফ এ এফ বি এরা শূন্য হচ্ছে ছোট কিনা শূন্য হচ্ছে ছোট হওয়া মানে হচ্ছে গিয়ে আমার এখনো রুটটা রুটটা মাঝামাঝি আছে আর দ্বিতীয় যেটা সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইটারেশন হয়ে গেছে কিনা যদি ইটারেশন চালাইতে চালাইতে ম্যাক্সিমাম ইটারেশনের সমান হয়ে যায় তাহলে আর বয়ল লুপ থেকে বের হয়ে আসবে রেজাল্টে চলে যাবে অথবা টলারেন্স হচ্ছে বড় আছে কিনা টলারেন্স হচ্ছে ছোট হয়ে গেলেও সে লুপ থেকে বের হয়ে আসবে এবং রেজাল্টে চলে যাবে এখন রেজাল্টে আমরা কি দেখাতে চাচ্ছি রেজাল্টে আমরা দেখাতে চাচ্ছি হচ্ছে লুপ থেকে বের হয়ে আসার পরে রেজাল্টে আমরা দুইটা জিনিস দেখাইতে চাই রেজাল্টটা আছে সি তে কারণ ওই যে বারবার ইটারেশন করে তো আমরা সি ক্যালকুলেট করতেছি নতুন ইন্টারভেল এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতেছি সেই ইন্টারভেল এর ভ্যালু বের হয়ে আসার পরে যদি এই তিনটা শর্তের কোন একটা শর্ত ফিল আপ হয়ে যায় তাহলে যেই সেই শর্তটা যেহেতু এই মানের জন্য ফিল আপ হয়েছে তো এই মানটাই হবে আমার অ্যান্সার এই এক্স এর ভ্যালু এগুলো সব এক্স এর ভ্যালু এবিসি সব এক্স এর ভ্যালু সেই এক্স এর ভ্যালুটাই হবে আমার অ্যান্সার সাথে আমরা আরেকটা জিনিসকে অ্যাসাইন করতেছি সেটাকে বলতেছি আই ফ্ল্যাগ এটাকে আমরা রেজাল্ট হিসেবে বলতে চাইতেছি যে ফ্ল্যাগ এর মান আচ্ছা নর্মাল কন্ডিশনে আই ফ্ল্যাগ সমান সমান আমরা বলতেছি ওয়ান আর এই ফ্ল্যাগটা দিয়ে আসলে কি বুঝায় ফ্ল্যাগটা হচ্ছে কি একটা কেস সেই কেসটা হচ্ছে যে আমার এ বি এর মান যে আমরা এখানে দিলাম দুই আর তিন দিলাম এই দুই আর তিন কিন্তু আমরা র্যান্ডমলি দিছি আমরা এখনো জানি না যে এই দুই তিন কে দুই তিনের মধ্যে কি আদৌ রুট থাকবে নাকি থাকবে না তো এই দুই তিন দেওয়ার পরে এরকম হইতে পারে যে 
আমি যে ফাংশনটাকে কল করতেছি সেই ফাংশনের এই শর্তটাই ফিল আপ হইল না অর্থাৎ এফ এ এবং এফ বি এর ভ্যালু শূন্যের চেয়ে ছোট হইল না দুইটা গুণ করলে যে মানটা পাওয়া যাবে সেই মানটা শূন্যের চেয়ে ছোট হইল অর্থাৎ দুইজনই পজিটিভ বা দুইজনই নেগেটিভ তাদের মধ্যে কোনো রুট নাই তাদের মধ্যে যদি কোনো রুট না থাকে তাহলে তখন সেটা একটা অ্যাবনর্মাল কেস সেই অ্যাবনর্মাল কেসটা কেসটাতে আমরা ফ্ল্যাগ রেইস করব সেই ফ্ল্যাগের ভ্যালু আমরা বলে দিব হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ওয়ান এরকম একটা কেস হইতে পারে যেখানে এই দুইজনের মাঝখানে রুট নাই আবার এরকম হইতে পারে যে যে ইটারেশন করতেছে ইটারেশন করতে করতে সরি যদি দুইজনের মাঝখানে এরকম হয় যে এই দুইজনের মাঝখানে আসলে ওই টু আর থ্রি এর মাঝখানে কোনো রুটি নাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফ্ল্যাগ এর ভ্যালু দেওয়া হবে মাইনাস টু এটা একটা রেজাল্ট এটা আমরা ভিতরে অ্যাসাইন করে দিব অথবা সেই ক্ষেত্রে সুইচ একটা ফাংশন আমরা ওই যে মেইন যে ফাংশনটা লিখছিলাম বাইসেকশন মেইন যে ফাংশনটা লিখছিলাম সেই মা বাইসেকশন মেইনে আমরা সুইচ নামে একটা ফাংশন কল করব এটা তৃতীয় থাকে সুইচ নামে একটা ফাংশন সুইচের মধ্যে সে যে সংখ্যাটা পায় সেই সংখ্যার কেসে সে চলে যায় তো আই ফ্ল্যাগ এর মান মাইনাস ওয়ান হইতে পারে মাইনাস টু হইতে পারে যেটাই সে পাক যদি মাইনাস ওয়ান পায় তাহলে সে বলবে যে রুট ফাইন্ডিং ফেল হয়ে গেছে অথবা কেস দিয়ে সে এই এই মানগুলা এই মানটাকে সে চেক করবে আই ফ্ল্যাগ এর মান যদি মাইনাস টু পায় কেস টু তে চলে যাবে তখন সে ডিসপ্লে তে দেখাবে যে ইনিশিয়াল রেঞ্জ ডাজ নট কন্টেইন ওয়ান রুট এটলিস্ট ওয়ান রুট এরকম কিছু একটা সে দেখাবে আর আদারওয়াইজ অন্য কেস গুলাতে সে দেখাবে যে অমুক জায়গায় রুটটা আছে এখন তার মানে আই ফ্ল্যাগটা কেন আসতেছে আই ফ্ল্যাগটা আসতেছে হচ্ছে গিয়ে এমন একটা ভ্যালুর জন্য যে এই ভ্যালু গুলার জন্য আসলে কাজ করবে না এটার ক্ষেত্রে দুইটা ঘটনা ঘটতে পারে একটা হচ্ছে এ বি যাদেরকে আমরা সিলেক্ট করছি তাদের তাদের মধ্যে আসলে কোনো রুটি নাই আর দ্বিতীয় হইতে পারে যে আমরা যে শর্তটা দিয়ে দিছি শর্ত এই ক্ষেত্রে শর্ত কি ছিল শর্ত ছিল হচ্ছে গিয়ে ইটারেশন করতে পারবো সর্বমোট ম্যাক্সিমাম ইটারেশন করতে চাই বিশ বার এখন এমন হইতে পারে যে বিশ বার ইটারেশন করার পরেও টলারেন্স পয়েন্ট জিরো 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 ফাইভ এর নিচে নামে নাই তো সেটাও তো সূত্রে উল্লেখ করে দিতে হবে নাহলে সে কিভাবে বুঝবে যে আমি আরো কন্টিনিউ করব কিনা সেটার জন্য একটা ফ্ল্যাগ রেইস করা হয়েছে সেই ফ্ল্যাগটা হচ্ছে গিয়ে আমার মাইনাস ওয়ান একটা ফ্ল্যাগ সেই ফ্ল্যাগ কে সে বলছে যে রুট ফাইন্ডিং ফেল মানে বিশ বার ইটারেশন করা হয়ে গেছে বিশ বার ইটারেশন করার পরেও ম্যাক্সিমাম ইটারেশনের লিমিটে আমরা পৌঁছাই গেছি কিন্তু এখনো রুট যতখানি যত ঘর পর্যন্ত পাওয়া যাওয়ার কথা তত ঘর পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই এই কারণে আমাদের রুট ফাইন্ডিংটা ফেল করছে এটা জাস্ট ডিসপ্লে তে একটা ইয়ে দেখানো এর মানে হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম ইটারেশন আমি পৌঁছানোর পরও আমার বাইসেকশন মেথড কাজ করে পুরোপুরি রুটের কাছে পৌঁছাইতে পারে নাই আর একটা হইতে পারে যে যে রেঞ্জটা নিছি সেই রেঞ্জের মধ্যে রুটই নাই সেটার জন্য কেস টু কে ডিফাইন করা হয়েছে আই ফ্ল্যাগ তো এটা হচ্ছে কি আই ফ্ল্যাগ এর কাজ আচ্ছা তো এই যে ইটারেশনের সংখ্যা ম্যাক্সিমাম ইটারেশনে যদি পৌঁছায় যায় সুইচ কমান্ডটা আমরা ইউজ করছি সুইচ কমান্ডের ভিতর কেস এর পরে যে নামটা আসবে সেই নামটা আমরা দিব ইটারেশন যদি কেস ইটারেশনের সংখ্যা ম্যাক্সিমাম ইটারেশনে পৌঁছায় তাহলে আই ফ্ল্যাগ এ মাইনাস ওয়ান রেজ করবে এবং অ্যান্সার দেখাবে এন এন নট এনি নাম্বার আর কেস এর ভিতরে যদি জিরো পায় তাহলে সে মাইনাস টু দেখাবে তখন সে এটাও নট এনি নাম্বার কারণ ওই দুইজনের মাঝখানে আসলে ডিসপ্লে তে সে দেখাবে হচ্ছে গিয়ে এই মেসেজটা ইনিশিয়াল রেঞ্জ ডাজ নট কন্টেইন ওয়ান রুট
আর না হলে আই ফ্ল্যাগ এর মধ্যে সে ইটারেশন কে রাখবে আর অ্যানসার এর মধ্যে সে সি কে রাখবে অর্থাৎ এটা ইন জেনারেল কেস নরমালি যেভাবে ইকুয়েশন সলভ হয় সেই ইকুয়েশনে সলভ হবে ওকে এখন আমরা এই ফাংশনটাকে রান করি रूट समान समान बेर कर रूटे रूट फाइंडिंग पचिस भूल नहीं Initial value भूल नहीं आ पड़े function टाके शेष होगा तो से initial range does not contain does not only contain one root अतः अतः तामदे रे दुई जोनर मास्क है तीन और चार नहीं आ पड़े जे चले ग रूट आई লোয়ার লিমিট করে যদি আবার দুই বানাই দেই আবার যদি এটাকে রান করি তাহলে কিন্তু আবার আমার ইটারেশন করে সেভ করে ফেলতে পারি 
তখন সে আঠারোটা ইটারেশন করছে দুই আর চারের মধ্যে সে রুট খুঁজে পাইছে এবং বারবার সে লুপ কন্টিনিউ করছে লুপ কন্টিনিউ করে এই রুপের মাঝখানে যে রুট আছে সেই রুটকে সে খুঁজে বের করতে পারছে তো এটা ছিল আমার তেরিয়া তো আমরা যেটার জন্য ম্যাথটা করলাম সেই ম্যাথটা আমরা একটু দেখি चेन्ज करी रान कर এখন দেখতে পাও জি স্যার আচ্ছা সো আমাদের শর্ত যেটা ছিল যে আমাদের ফাংশন থাকবে এটা এক্স কিউব মাইনাস টু এক্স মাইনাস ফাইভ আর আমাদের টলারেন্স হচ্ছে গিয়ে দশমিকের পরে তৃতীয় ঘর পর্যন্ত তৃতীয় ঘরের একই পাওয়া মানে হচ্ছে গিয়ে ধরো চতুর্থ ঘরে আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা দিয়ে দিলাম তাহলে তৃতীয় ঘর পর্যন্ত মিলে গেলে আমাদের চতুর্থ ঘরের ওইটাকে মোটামুটি স্যাটিসফাই করে ফেলবেন তো আমরা এটাকে রান করি এটাকে রান করলে টু পয়েন্ট পাওয়া যায় আর তৃতীয় ঘরে যদি পয়েন্ট ওয়ান দেই তাহলে টু পয়েন্ট জিরো নাইন ফোর সেভেন এখানে এগারোটা ইটারেশনের পরে সেটা মিলে গেছে অর্থাৎ এই যে আমাদের তৃতীয় ঘরে যেটা ছিল যে টু পয়েন্ট জিরো নাইন ফোর এতটুকুকে কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখান থেকে এখানে অবশ্য আমরা এক্স এর আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট দুই আর তিন এর মাঝখানে দিলেও সেমই পাবো এখানে সে দশটা ইটারেশন পরেই সে পেয়ে গেছে আমাদের রেঞ্জে যদি কোনো ভুল থাকতো তাহলে সে ভুলটাও এই কোডের মাধ্যমে বের করে ফেলতে পারতো অথবা আমাদের টলারেন্স এই দশটা ইটারেশনের কম যদি আমাদের ম্যাক্সিমাম ইটারেশন আমরা দিতাম তাহলে সে আরেকটা মেসেজ শো করতে এটা মেসেজ শো এর মাধ্যমে এই জিনিসটাকে কনফার্ম করা যাবে কোডে ওই প্রভিশনটা রাখা হয়েছে এই হচ্ছে মোটামুটি বাইসেকশন মেথড फल्स पजिशन मेथड এটাকে রেগুলার ফলসি বা মেথড অফ কোর্টস বলা হয় সেম আইডিয়া তবে এটা আরেকটু কুইক সেটা হচ্ছে যে এখানে এফ এবং এফ বি এর সাইন অপোজিট হইতে হবে এফ এবং এফ বি এর সাইন অপোজিট হইলে এই ইকুয়েশনটাকে কাজে লাগাইতে হবে একটা সরল রেখার ইকুয়েশন যেটা আছে ওয়াই 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 ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ওয়ান মাইনাস এক্স টু যে ইকুয়েশনটা আছে সেই ইকুয়েশন দিয়ে এখানে পরের ওয়াই এর ভ্যালু বের করতে হবে তো এইখানে মেথড যেটা সেই মেথডটা হচ্ছে যে যদি কোনো বক্র রেখাও হয় खा टेने कार्भर ऊपर कार्भर नीचे जो पॉइंट तक सरल रेखा दिए जुक्त कर सरल रेखा दिए जुक्त कर ले बिंदु पावा बिंदु धरा हो गए पर धापर एक्सर भैलू 
সেই পরের ধাপের এক্স এর ভ্যালু জন্য এটা অ্যাপ্রক্সিমেট ধরা হবে এটা অ্যাপ্রক্সিমেট ধরে আগেরটার সাথে এরর যাচাই করতে হবে এরর যাচাই করে করে এবার এই যে এফ এক্স এর যে ভ্যালুগুলো আছে সেই ভ্যালুগুলোর মধ্যে পজিটিভ দুইটাই দুইজনই কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ সেটা দেখে আগের মতোই বাইসেকশন মেথডের মতো করে রিপ্লেস করব কিন্তু এবার ভ্যালুগুলো ক্যালকুলেট করব হচ্ছে কি এই সূত্র দিয়ে বাইসেকশন মেথডে না এভারেজ মেথডে না এইভাবে এভারেজ মেথড না করে যদি এইভাবে এক্স ওয়ান এর ভ্যালুগুলো নেওয়া হয় এবং বারবার রিপ্লেস করা হয় তাহলে ফলস পজিশন মেথড নামে এই মেথডটাকে কাজে লাগায় আমরা রুট বের করতে পারি তো সিমিলার আগের মতোই শুধুমাত্র সূত্রটা এখানে ভিন্ন এবং এখানে ইটারেশন করে করে আবার ভ্যালুগুলোকে যাচাই করা হয়েছে এবং যাচাই করে তারপরে সেটাকে ক্যালকুলেশনে দেখানো হয়েছে তো এই সূত্রটা জাস্ট কোডে লিখতে পারলেই আগের মেথডে যা পাওয়া গেছে এখানেও তাই পাওয়া যাবে তবে এখানে ইটারেশন কমে আসার সম্ভাবনা আছে এই দুইটা মেথডই আজকে আমাদের কাজ ছিল তোমরা তোমাদেরকে একটা প্রবলেম দেয়া হবে তোমাদেরকে ইমেলের মাধ্যমে একটা প্রবলেম পাঠাই দেওয়া হবে সেই প্রবলেমে তোমাদের যে গ্রুপের যে রোল নাম্বার সেই করেসপন্ডিং রোল নাম্বার অনুযায়ী কোন একটা ভ্যালু থাকবে সেই ভ্যালুটা কোনটা সেটা বলে দেয়া থাকবে সেই ভ্যালু অনুযায়ী তোমরা দুইটা মেথডই অ্যাপ্লাই করবা দুইটা মেথডের কোডই অ্যাপ্লাই করবা বাইসেকশন মেথড এবং ফলস পজিশন মেথড বা মেথড অফ কর্পস এই দুইটা মেথড এর কোড ইউজ করে তোমরা বের করবা এবং কোন মেথডটায় ইটারেশন কম লাগলো সেগুলা তোমরা ইয়ে করবা সেগুলো বের করে সেগুলোর জন্য রিপোর্ট লিখবা তো আজকে ক্লাস রিলেটেড কোন কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারো হাতে কলমে ক্যালকুলেশন করতে হবে সাথে কোড লিখতে হবে যদি হাতে কলমের ক্যালকুলেশনের সাথে কোড মিলে এই কোডের রেজাল্ট মিলে তাহলে বুঝতে হবে যে কোড ঠিক আছে এই মেথড গুলাতেও যে কোয়েশ্চেন থাকবে সেই কোয়েশ্চেনের ম্যাথমেটিক্যালটা হাতে করতে হবে এবং রিপোর্টে সেই ক্যালকুলেশন দিতে হবে সবাই করতে পারছি না মানে কিভাবে এটা করতে হবে স্যার যদি একটু বলে দিতেন যে প্লটটা এভাবে করতে হবে তাহলে সুবিধা হতো আগের অ্যাসাইনমেন্ট স্যার যেটা ছিল সেইটা তোমরা একই ক্লোড কোডে ছয়টা প্লট করতে পারতেছো না এটা বলতেছো
प्रत्येक बार लुपे जाते प्रोग्राम कर बुजते बुझाई एर मान बसिस्टे तो तुम फांगशन टेलर सीज एक्सपैंड कर लेकिन आसलर सीज एक्सपैंड सूत्र की आगे मत रखो नाइटा एर बेसिस चेन्ज करसो ডিফারেন্সিয়েশন করার পরে ডিফারেন্সিয়েশনে তো এর আসবে ওই যে টেইলর যে একটা বিল্ডিং ফাংশন আছে না ওইটা ইউজ করছি আমরা না ওটা ওইটা তো হবে না নিজেদের কোড লিখতে হবে ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার স্যার এখানে হলো কস এ এক্স এর জন্য হবে স্যার কস এ এক্স এই এ এর জন্য টেইলর সিরিজে কি কোন ধরনের পরিবর্তন হবে कन्सिडारे निजे তোমরা যদি বিল্ডিং ফাংশন ইউজ করো আর তার জন্য যদি এরর আসে সেই দায়ভার তোমাদের সেই দায়ভার তো ম্যাটল্যাব নেবে না আমিও নিব না সাড়ে 4টার মধ্যে রিপোর্ট এনে 417 নম্বর রুমের সামনে টেবিল রাখা আছে ওখানে রিপোর্ট জমা দিয়ে দিবা এরপরে কারো রিপোর্ট আসলে ওই রিপোর্ট আর আজকে নেওয়া হবে না रिपोर्ट जमा दिए आज क्लस शेष सर क्लस